డియర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ అందరికీ స్వాగత సుమాంజలి అలాగే ఎయిత్ క్లాస్ స్టూడెంట్స్ అందరికీ కూడా నా యొక్క శుభాశీసులు డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఎయిత్ క్లాస్ ఫిజికల్ సైన్స్ హౌ టు స్టడీ క్లాస్ ఎయిత్ బిఎస్ యునో వీ హ్యావ్ సిబిఎస్ఈ సిలబస్ ఇన్ దిస్ అకాడమిక్ ఇయర్ ఈ విద్యా సంవత్సరం నుంచి మనం సిబిఎస్ఈ సిలబస్ చదవబోతున్నాము టెక్స్ట్ బుక్స్ కూడా చేంజ్ అయిపోయినాయి ఆ విషయం మీకు తెలుసు హౌ ఎలా మనం ఈ టెక్స్ట్ బుక్ ప్రిపేర్ అవ్వాలి ముఖ్యంగా తెలుగు మీడియం నుంచి ఇంగ్లీష్ మీడియంకి వచ్చి సిబిఎస్ఈ సిలబస్ చదవబోతున్న విద్యార్థులు కంగారు పడవలసిన అవసరం లేదు టెక్స్ట్ బుక్స్ మీకు కొత్తగా ఉన్నప్పటికీ సైన్స్ సంబంధించి చాలా ఇంట్రెస్ట్గా ఉంటాయి సింపుల్ వర్డ్స్ ఉంటాయి సింపుల్ యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ వుడ్ లైక్ టు షేర్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఫిజికల్ సైన్స్ సిక్స్ యు స్టడీ జనరల్ సైన్స్ సెవెంత్ క్లాస్ కూడా జనరల్ సైన్స్ చదివారు మరి ఎయిత్కి వచ్చేటప్పటికి ఫిజికల్ సైన్స్ బుక్ వేరేగా బయాలజికల్ సైన్స్ బుక్ వేరేగా మనకి ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ ఫిజికల్ సైన్స్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటంటే మీరు హయ్యర్ స్టడీస్ చదివేటప్పుడు ఇఫ్ యూ వాంట్ ఇంజనీర్ ఆర్ డాక్టర్ ఫిజికల్ సైన్స్ ఈజ్ మస్ట్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ రాయాలంటే ఫిజికల్ సైన్స్లో మంచి పట్టు ఉండాలి ఇంటర్మీడియట్ వచ్చేటప్పటికి మనకి టూ మెయిన్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి కదా MPC, BIPC. M అంటే మ్యాథమెటిక్స్ P అంటే ఫిజిక్స్ C అంటే కెమిస్ట్రీ అంటే ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ ఫిజికల్ సైన్స్ అలాగే బయాలజికల్ సైన్స్లో బైపీసీలో బయాలజీ వేరు ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ అంటే ఇంపార్టెన్స్ ఇంటర్లోంచి ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఈ ఫిజికల్ సైన్స్లో ఎయిత్ క్లాస్ నుంచి మంచి ఫౌండేషన్ వేసుకోవాలి ఇక్కడ వచ్చే వర్డ్స్ మనం ఎట్లా ఉంది బుక్ సైంటిఫిక్ యాటిట్యూడ్ సైంటిఫిక్ టెంపర్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఇంట్రెస్ట్ సైన్స్ ఈజ్ వెరీ ఈజీ యూ కెన్ రైట్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ యూ కెన్ అటెండ్ యూ కెన్ డూ ఆ కాన్సెప్ట్ కానీ క్లియర్గా అర్థమైతే ఖచ్చితంగా ఏ టైప్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చినా రాయచ్చు ముఖ్యంగా సిబిఎస్ఈ సిలబస్లో మీరు తెలుసుకోవాల్సింది టెక్స్ట్ బుక్లో ఉండే లెసన్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఉండే క్వశ్చన్సే కాకుండా ఆ యొక్క వేరు వేరు మోడల్స్లో క్వశ్చన్స్ రావడం జరుగుతుంది కాన్సెప్ట్ని బట్టి సేమ్ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్న క్వశ్చన్స్ చాలా తక్కువ వస్తాయి కానీ డిఫరెంట్ టైప్స్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంటారు దానికోసం మనం కంగారు పడవలసిన అవసరం లేదు ఆ యొక్క కాన్సెప్ట్ అర్థమైతే చాలు చాలా సింపుల్గా ఆన్సర్లు చాలా సింపుల్గా ఉంటాయి సమ్టైమ్స్ ద క్వశ్చన్ ఈజ్ త్రీ ఆర్ ఫోర్ సెంటెన్స్ ఆన్సర్ ఈజ్ వన్ వర్డ్ ఆ టైపులు ఉంటాయి అంటే ఇక్కడ మనకి సైన్స్ సంబంధించి మనం ఎంత ఇంట్రెస్ట్ చూపించాము ఎంత ఇంట్రెస్ట్ పే చేసాము మీ యాటిట్యూడ్ కూడా ఎట్లా ఉంది అనేది ఇక్కడ మనం అంచనా వేసుకోవాలి ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ సంబంధించి మనకి రెండు రకాల బుక్స్ మనకి ఫిజికల్ సైన్స్ రిలీజ్ అయ్యి ఒకటి టోటల్ ఎన్సీఆర్టీ రూపొందించిన ఇంగ్లీష్ మీడియం బుక్ సెకండ్ బుక్ ఈజ్ ఫిజికల్ సైన్స్ భౌతిక రసాయన శాస్త్రం అని బైలింగ్యువల్ ఇంగ్లీషు తెలుగు కూడిన బుక్ మనకి ఈ స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుంది ఆ బుక్కే అంటే ఒక పక్క ఇంగ్లీషు ఒక పక్క తెలుగు తెలుగు మీడియం నుంచి వచ్చిన వారు అర్థం చేసుకోవడానికి వీలుగా ఈ యొక్క బుక్ తయారైంది అంటే ఎగ్జామ్లో తెలుగు రాయడానికి కాదు అర్థం చేసుకుని ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్ తోటి మనకు వచ్చిన ఆన్సర్స్ మనం రాసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా మరి 
ఎంత ఇంపార్టెన్స్ యొక్క టెక్స్ట్ బుక్ మీరు కంపల్సరీ యూ మస్ట్ వీడ్ టెక్స్ట్ బుక్ ఇప్పటివరకు క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ చదువుంటారు కొంతమంది ఖచ్చితంగా టెక్స్ట్ బుక్ డైలీ చదవాలి అప్పుడే మనకు అర్థమవుతుంది టెక్స్ట్ బుక్ ఎవరైతే బాగా చదువుతారో ఖచ్చితంగా వారు మంచి మార్కులు సంపాదించుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఆ విషయాన్ని ప్రతి ఒక్కరు కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకేనా నెక్స్ట్ మరి దీంట్లో మనకి ఎమోజీస్ టూ క్యారెక్టర్స్ మన లెసన్స్లో కనిపిస్తూ ఉంటారు ఆ ఎమోజీస్ చెప్పబోయే ముందు మీ అందరికీ రిక్వెస్ట్ నా ఛానల్ చూస్తున్నారు కదా నా యూ యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే ఆల్రెడీ ఇదివరకే వెరీ హ్యాపీ చాలా సంతోషం చేసుకోకపోతే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే నేను చేసిన వీడియో వెంటనే మీకు రావాలంటే నోటిఫికేషన్ ద్వారా బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయండి ఓకేనా ఇక్కడ ఎమోజిస్ సంబంధించి మనం మాట్లాడుకుంటే చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ క్యారెక్టర్స్ అనమాట ఎమోజిస్ మనకు తెలుసు రకరకాల క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ పహేలి బోజు అని రెండు క్యారెక్టర్స్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు బుక్లో ఈ రెండు క్యారెక్టర్స్ కూడా లెసన్ ప్రతి లెసన్లో కూడా చాలా పేజీల్లో కనిపిస్తూ ఉంటారు ఆస్కింగ్ ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్స్ అండ్ డౌట్స్ డౌట్స్ అడుగుతూ ఉంటారు అంటే మీకు వచ్చిన డౌట్సే వాళ్ళకి వచ్చి ఉండొచ్చు క్వశ్చన్స్ ఎట్లా ఉంటాయి అంటే సమ్టైమ్స్ టీచర్స్ కెన్ టెల్ ఆర్ చెప్పలేకపోవచ్చు ఒకసారి చెప్పచ్చు చెప్పలేకపోవచ్చు అలాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా అడుగుతూ ఉంటారు సమ్టైమ్స్ లైబ్రరీ బుక్కుల్లో కూడా మనం ఎత్తకవలసిన పరిస్థితి ఉంటుంది కొన్ని క్వశ్చన్లకి వాళ్ళు అడిగే పరిస్థితులకి అలాగే యాక్టివిటీస్లో చాలా ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తూ ఉంటారు కొత్త విషయాలు ఉపాధ్యాయుల దగ్గర నుంచి ఏ విషయాలు నేర్చుకోవాలి ఎంత బాగా అడగాలి అనే విషయాలు ఇక్కడ ఉంటాయి ఇక్కడ మనకి బైలింగ్ వీల్ బుక్లో రెండు కూడా సైడ్ బై సైడ్ మనకి ఏ నోట్ ఫర్ ద స్టూడెంట్స్ అని ఇంగ్లీష్లో ఇచ్చారు అలాగే విద్యార్థులకు సూచనలని ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగిందనమాట పహేలి బోజు ఇద్దరు కూడా మనకి మొత్తం బుక్ అయ్యే వరకు కూడా వెంటాడుతూ ఉంటారు అనమాట వాళ్ళు కనిపిస్తూ ఉంటారు ఇక్కడ మొత్తం టోటల్గా డ్రస్సును మధ్యలో తలకాయలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి మధ్యలో ఓకే ఇలా మనకి బుక్ ఉంటుంది మీకు సంబంధించి ఏమైనా ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్ సంబంధించి అక్కడ అడ్రస్ కూడా ఇచ్చారు మీరు కూడా పోస్ట్ చేయడానికి అక్కడ అడ్రస్ మనకి ఉపయోగపడుతుంది అనమాట ఓకే ఇలాగ మనకి వీరిని ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకోవాలి మనం ఇక్కడ పహేలి బోజుల్ని ఓకే నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే సిబిఎస్ఈ అసెస్మెంట్ ప్రొసీజర్ ఎగ్జామినేషన్ గురించి మాట్లాడుకోవాలి ఎగ్జామినేషన్ నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా మనము ఫార్మేటు అలాగే సబ్మేటి ఎగ్జామ్స్ రాసాం ఓకేనా అలాగే ఫార్మేట్ ఎగ్జామ్ ట్వంటీ మార్క్స్ అలాగే సబ్మేటి ఎగ్జామ్ ఎయిటీ మార్క్స్ కింద వచ్చేవి మార్క్స్ అదే విధంగా ఉంటుంది కానీ ప్యాటర్న్ మాత్రం వేరుగా ఉంటుంది అలాగే టర్మ్ టూ టర్మ్స్గా ఎగ్జామ్ ఉంటాయి ఫస్ట్ టర్ము సెకండ్ టర్మ్ ఒక ఆల్రెడీ మనకి ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్ గట్రా రాస్తూ ఉంటారు కదా బుక్స్ కూడా సెమిస్టర్ వన్ సెమిస్టర్ టూ అట్లా ఉంటాయి కదా మనకి కూడా బైలింగ్వెల్ బుక్ మనకి తెలుగు ఇంగ్లీష్ మీడియం సంబంధించి సెమిస్టర్ వన్ ఉంది అలాగే సెమిస్టర్ టూ ఉంది అకార్డింగ్ టు క్యాలెండర్లో మనకి సిలబస్ ప్రకారం టర్మ్ వన్ అలాగే టర్మ్ టూ జరుగుతాయి ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన చూడండి టూ పీరియాడిక్ రిటర్న్ టెస్టులు రెండు ఉంటాయి అలాగే ఇంటర్నెట్ సారీ ఇంటర్నల్ అసెస్మెంట్ ట్వంటీ మార్క్స్ ఉంటాయి ట్వంటీ మార్క్స్ కూడా మనకి చూస్తే స్టూడెంట్స్ ఆర్ బీయింగ్ అసెస్ అట్ స్కూల్ లెవెల్ విత్ ఫోర్ టూల్స్ ఫోర్ టూల్స్లో మనం అసెస్ చేస్తారు మిమ్మల్ని ఒకటి పెన్న పేపర్ టెస్ట్ ఫైవ్ మార్క్స్ ఉంటాయి పోర్ట్ఫోలియో ఫైవ్ మార్క్స్ అలాగే మల్టిపుల్ అసెస్మెంట్ ఫైవ్ మార్క్స్ సబ్జెక్ట్ అన్రిస్మెంట్ యాక్టివిటీస్ ఫైవ్ మార్క్స్ ఓకేనా ఈ ట్వంటీ మార్క్స్ రావాలంటే మీరు ఎంత యాక్టివ్గా ఉండాలో అర్థం చేసుకోండి సబ్జెక్ట్ అన్రిస్మెంట్ యాక్టివిటీస్ యాక్టివిటీస్లో మీరు బాగా ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలి అలాగే మనకి నోట్స్ కూడా బాగా రాయవలసి ఉంటుంది ఆ నోట్ బుక్ కూడా మనకి సబ్మిట్ చేయవలసి ఉంటుంది అనమాట ఇది పిఏ పీరియాడిక్ అసెస్మెంట్ అలాగే మనకి టూ టెర్మినల్స్ ఉంటాయి టెర్మినల్ వన్ టెర్మినల్ టూ మనకి ట్వంటీ మార్క్స్ ఆల్రెడీ ఇంటర్నల్ ఇచ్చారు కాబట్టి ఎయిటీ మార్క్స్ని మనకి రిటర్న్ టెస్ట్గా ఇస్తారు 
ఇది ఎలాగ ఇచ్చారు అనేది ఇక్కడ రాశారు మీకు అకాడమిక్ క్యాలెండర్లో ఉంది అది మీరు పూర్తిగా చదువుకోండి ఇది మనం ఏ సబ్మిట్ చేయాలి అనేది అంటే ఎయిటీ మార్క్స్ అంటే ఇక్కడ ఆఫర్లీ ఎగ్జామ్ అన్నారు ఇది వరకు మనకి క్వార్టర్లీ ఆఫర్లీ అనువల్ అని ఎగ్జామ్ అని ఉండేది ఆఫర్లీ అంటే ఇంచుమించు సగం సిలబస్ మనకి ఉంటుంది ఆ సిలబస్ని బట్టి ఆ డేట్స్ ఇస్తారు ఆ ప్రకారం మనము రాయవలసి ఉంది అలాగే టర్మ్ టూ ఈ విధంగా సీబీఎస్ఈ ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ అనేది ఉంటుంది ఓకే మైడియస్ ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ సంబంధించి ఇంకా విషయాలు మీ యొక్క టీచర్స్ తప్పకుండా చెప్తారు వినండి నెక్స్ట్ మనం చూస్తే ఓకే టెక్స్ట్ బుక్లోకి వచ్చేద్దాం ఇంగ్లీష్ మీడియం సంబంధించి స్టూడెంట్స్కి ఎన్సీఆర్టీ ద్వారా డైరెక్ట్ టెక్స్ట్ బుక్ ఈ విధంగా మనకి ఒక పేజీ ఒక పేజీ లాగా పేజ్ వైజ్ ఉంటుంది టె టెలిమీడియం అయితే సైడ్ బై సైడ్ వన్ సైడ్ ఈజ్ ఇంగ్లీష్ ఉంటుంది సెకండ్ మనకి తెలుగు ఉంటుంది ఇక్కడ చూస్తే మనకి చాలా క్లారిటీగా సేమ్ ప్యాటర్న్ ఇక్కడ మనము ఒక డయాగ్రామ్స్ కానీ యాక్టివిటీస్ కానీ చాలా బాగుంటాయి అనమాట ఒకసారి మీకు అర్థమైపోతుంది కాకపోతే ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్ అనేవి గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక్కడ చూడండి చక్కగా యాక్టివిటీ వన్ పాయింట్ టూ ఇచ్చారు రెండు యాక్టివిటీ ఇక్కడ తెలుగులో రాశారు ఈ చక్క చదువుకొని మళ్ళీ ఇంగ్లీష్లో చదువుకుంటే మీకు అర్థమవుతుంది అలా యాక్టివిటీ ఇక్కడ అండర్లైన్ చేశారు ఇక్కడ మనము రూప్ సంబంధించి టగ్ ఆఫ్ ఆరు అలాగా ఇక్కడ తెలుగులో ఇచ్చారు ఇక్కడ ఎడ్డింగ్స్ కూడా ఇచ్చారు ఓకేనా అండ్ మనము ఇక్కడ ఫాలో అవుతున్నారు కదా చెప్పానా ఎవరు పహేలీ బోజు ఇచ్చోండి పహేలి ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ మాట్లాడుతుంది అనమాట డజ్ ఇన్ మీన్ దట్ నెట్ ఫోర్ సంబంధించి ఇక్కడ అలా దాన్ని తెలుగులో కూడా మన వాళ్ళు పక్కన ఇచ్చారు అంటే వాళ్ళు డౌట్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట అంటే ఒక వస్తువుపై వ్యతిరేక దిశల్లో పనిచేసే రెండు బలాలు సమానమైతే దానిపై ఫలిత బలము శూన్యమని అర్థమా ఖర్చాను అనమాట అంటే దాంట్లోనే మనకు అర్థం ఉంది ఇది కరెక్టా కాదన్నది ఒక క్వశ్చన్ రూపంలో మనకి ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట అక్కడ మోజ నుంచి అలాగే నెక్స్ట్ యాక్టివిటీస్ సో మెనీ యాక్టివిటీస్ ఇక్కడ యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి కంపల్సరీ యాక్టివిటీ మీరు చేయాలి ఈ యాక్టివిటీస్ ఎలా ఉంటాయంటే క్లాస్ రూమ్లో చేయొచ్చు ఇంటి దగ్గర చేయొచ్చు కంపల్సరిగా వాటిని ఏం గమనించారు అంటే ఇప్పుడు కొన్ని క్లాసులో అందరూ ఒకేసారి చేయలేకపోవచ్చు మీరు ఇంటి దగ్గర యాక్టివిటీ అని చేయాలి అలాగే నాలెడ్జ్ చూడండి ఇది చూడండి ఇక్కడ చిన్నప్పుడు మనం ఆడుకునే ఆటలకు సంబంధించి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుని దాంట్లో సైంటిఫిక్ ఏముందో యాటిట్యూడ్ ఏముందో లేకపోతే దాంట్లో సైంటిఫిక్ లా ఏముందో అన్నీ కూడా ఇక్కడ వస్తూ ఉంటాయి అనమాట అలాగే టేబుల్స్ ఇవి ఎగ్జాక్ట్గా క్లాసులో చేసే పని టీచర్స్ డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ చెప్పరు జస్ట్ గైడెన్స్ ఇస్తారు అంతే ఆక టేబుల్ చదువుకుని ముందుగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన విధంగా టీచర్స్ ఏవైతే మనకి ఇచ్చారో దాని ప్రకారం మీరు చక్కగా ఇక్కడ ఫిల్ చేయండి పెన్సిల్ యూ యూ మస్ట్ యూజ్ పెన్సిల్ డోంట్ యూజ్ పెన్ ఎందుకంటే రెండు రకాలుగా మనకి తప్పు వస్తే అరేంజ్ చేసుకోవచ్చు అలాగే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఇయర్ వాళ్ళకి బుక్స్ లేట్గా వస్తే వాళ్ళకి ఇవ్వడానికి అరేంజ్ చేసి ఇవ్వచ్చు సో ఇది మనకు కన్వీనియంట్గా పెన్సిల్ యూజ్ చేయండి ఇక్కడ కూడా ఇమేజ్ చూడండి చక్కగా మనకి క్వశ్చన్స్ అనేవి ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది ఇది కూడా చాలా చక్కగా మీకు అర్థమయ్యే రీతిలో ఉంటాయి పక్కన తెలియ మీడియం కూడా ఇచ్చారు కాబట్టి అండ్ ఇక్కడ కూడా హైలైట్ చేస్తూ ఒక్కొక్కటి కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ స్పర్శ బలాలు దాంట్లో మళ్ళీ మస్కులర్ ఫోర్స్ కండర్ బలం అని చాలా యాక్టివిటీస్ చాలా చక్కగా డయాగ్రామ్స్ మాత్రము చాలా బాగా ఇస్తారు యాక్టివిటీస్ కూడా మనం చక్కగా చేయొచ్చు చాలా ఇంట్రెస్ట్గా ఉంటాయి అనమాట దీంట్లో వచ్చిన కొంచెం చూడండి యాక్టివిటీస్ ఎన్ని అప్పుడే దీంట్లో పదో యాక్టివిటీ ఫస్ట్లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్లో అలాగే ఇక్కడ చూడండి ఎమోజీ ఇక్కడ మనకి పహేలీ కానీ బో బోజో కానీ ఇక్కడ చక్కగా మాట్లాడుతున్నారు నెక్స్ట్ ఇవన్నీ అయిన తర్వాత ఎండింగ్లో మనకి కీవర్డ్స్ ఉంటాయి ఈ కీవర్డ్స్ అనేవి కంపల్సరీ కీవర్డ్స్ ఈ కీవర్డ్స్ చదవండి కీవర్డ్స్ చదివితే మనకు అంత కీవర్డ్స్లో ఏమున్నాయి మళ్ళీ మళ్ళీ పక్కన ఇచ్చారు అలాగే ఇంపార్టెంట్ ఏదైతే మనకి ఇంపార్టెంట్గా ఉందో అక్కడ ఆ యొక్క ముఖ్యమైన అంశాలన్నీ కూడా ఇక్కడ మనకి ఇవ్వడం జరిగింది ఇవి చక్కగా మీరు యూజ్ చేసుకోవాలి ఇవి కూడా పూర్తిగా చదివితేనే మనకి అర్థమవుతుంది ఓకేనా అంటే ఓ పక్కన కీవర్డ్స్ వచ్చాయి 
తర్వాత వాట్ యూ హ్యావ్ ల్యాండ్ ఏమి నేర్చుకున్నావు అనే దాని ఉంటాయి కదా మనకి ఇది తెలిసిన వర్డే నెక్స్ట్ ఎక్సర్సైజ్ ఉంటాయి అభ్యాసాలు క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి క్వశ్చన్స్ కూడా చాలా ఈజీగా ఉంటాయి చాలా తక్కువ ఉంటాయి చెప్పాను కదా దీంట్లో క్వశ్చన్స్ తక్కువ ఉన్నప్పటికీ కాన్సెప్ట్ ప్రకారం వెరైటీ వెరైటీ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ మనకి ఎగ్జామ్లో రావడం జరుగుతుంది దాన్ని ఈజీగా మనము సాల్వ్ చేయొచ్చు అనమాట ఇబ్బంది ఏముండదు కాన్సెప్ట్ని అర్థం చేసుకోండి యాక్టివిటీ చేయండి యాక్టివ్గా ఉండండి క్వశ్చన్స్ ఈజీగా ఉంటాయి ఇదే కాకుండా మనకి ఎక్స్టెండెడ్ లెర్నింగ్ యాక్టివిటీస్ అండ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇవే కాకుండా మీ యొక్క నాలెడ్జ్ పెంచుకోవడం కోసం అంటే ఎగ్జామ్ పర్పస్ కాదు ఇవి ఇవి చక్కగా మీ ఇంటి దగ్గర చేసుకోవడానికి తర్వాత మీ యొక్క నాలెడ్జ్ పెంచుకోవడానికి ఇది చక్కగా ఒక రకరకాల యాక్టివిటీస్ ప్రాజెక్టులు ఉంటాయి ఇవి కూడా ఈ టెక్స్ట్ బుక్లో ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటాయి ఓకేనా ఈ విధంగా టెన్త్ క్లాస్ ఫిజికల్ సైన్స్ అనేది చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఈజీగా మనం రాసుకోవచ్చు ఓకే మీకోసం నేను తెలుగు మీడియము పిల్లలు అర్థం చేసుకునే విధంగా అలాగే ఆంగ్ల మాధ్యమం ఇంగ్లీష్ మీడియం స్టూడెంట్స్ కూడా అర్థమయ్యే విధంగా ఈ యొక్క చాలా వీడియోలు చేయాలనుకుంటున్నాను సాధ్యమే నేను వీడియోలు చేసి పోస్ట్ చేస్తాను ఓకేనా మరి ఈ విషయాలన్నీ గుర్తుపెట్టుకొని అలాగే మీ టీచర్స్ ఏవైతే చెప్తున్నారో కొత్త విషయాలు అవన్నీ కూడా ఆకలింపు చేసుకొని చక్కగా ఫిజికల్ సైన్స్ మీద ఇంట్రెస్ట్ కలిగే విధంగా మీరు ఆలోచిస్తే చాలా బాగుంటుంది చక్కగా రాస్తారు అలాగే మనకి ఎన్ఎంఎంఎస్ ఎగ్జామ్ కూడా రాయబోతున్నారు వీటిలో కూడా కొన్ని లెసన్స్ ఉంటాయి కదా అప్పటి వరకు ఉండేవి సెవెంత్ క్లాస్ సిలబస్తో పాటు ఈ ఎయిత్ క్లాస్లో కూడా కొన్ని లెసన్స్ మనకి ఎన్ఎంఎంఎస్ ఎగ్జామ్కి ఉపయోగపడతాయి కాబట్టి కాన్సెప్ట్ చాలా జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోండి మంచి మార్కులు పొందండి ఓకేనా మరి నెక్స్ట్ వీడియోతో మళ్ళీ కలుసుకుందాము ఓకే బాయ్ బాయ్ సీయూ